ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது டாப்பர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து தமிழ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய வல்லினம் மிகும் இடங்கள் மிகா இடங்கள் ரெண்டு இருக்குது அதில் வல்லினம் மிகும் இடங்கள் மிகா இடங்களை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு படிச்சுக்கலாம் அதை பற்றி ஐடியாஸ் தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போது வல்லினம் மிகும் இடங்களில் டென்த்து புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது இப்போது வல்லினம் மிகும் இடங்கள் வந்து ஒரு நமக்கு வந்து பன்னிரெண்டு இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மிக இடங்கள் வந்து ஒரு பத்து இடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வல்லினம் மிகும் இடங்கள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறத சொல்கிறேன் வல்லினம் மிகும்னா என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை கச தபா எனும் வல்லின எழுத்துக்கள் வந்து மிக் மிகுந்து புணரும் அதனால தான் அதை வல்லின மிகும் இடங்கள்னு சொல்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்னா நிலைமொழியின் ஈரு நிலைமொழியில் உயிரீர் இருக்கும்போது வல்லின மிகும் அப்புறம் அ இ உ எனும் சுட்டெழுத்து பின்னும் ஏ எனும் வினா எழுத்துக்கு பின்னும் வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாவது கண்டிஷன் மூணாவது கண்டிஷன் என்னென்னா அந்த இந்த இந்த எனும் சொற்களின் பின் வல்லின மிகும்னு கொடுத்துருக்காங்க இந் அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த அப்படி இப்படி எப்படி இதை எப்படி ஞா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நிலைமொழியின் உயிரிகிறு அது ஓகே அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அ இ உ எனும் சுற்றெழுத்துக்கு பின்னும் ஏ எனும் வினா எழுத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஆல்ரெடி நம்ம சுட்டெழுத்துக்கள் படிக்கும்போது அ இ உ எனும் சுட்டெழுத்துக்கள் இருக்கும் ஆனால் ஊ என்னும் எழுத்து தற்போது வழக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதனால் பின்னால் நம்ம வரும்போது அந்த இந்த அந்த ஊவை விட்டுட்டு ஏ எடுத்திருக்கோம் ஏ வினாலத்தை அதனால தான் அந்த இந்த எந்த அப்படி இப்படி எப்படி இந்த சொற்களுக்கு பின்னாலே வலின மிகும் அதனால தான் நம்ம ஊ வழக்கில் இல்லைங்கிறனால அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோங்கிறத இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை விரியில் வரும் விரினா அந்த சொல் வந்து பார் ஏய் பொருளை அந்த ஐ வந்து ஓப்பனாக வந்திருக்கும் அதான் விரி அந்த மாதிரி நான்காம் வேற்றுமை உறுப்புனா கூ அது விரியில் அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் வல்லின மிகும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன ஸ்டோரி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா வல்லினம் மிகும் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல முருகன் வல்லின மிகவும் பள்ளி வந்து முருகனோடு சேர்றதுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முருகனை கல்யாணம் பண்ணுறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வள்ளி வர வர முனைக்கிட்டே தெய்வானை இருப்பாங்க அதனால் வ அதுக்கப்புறம் தான் ஓரெழுத்து தெய்வானை ஒருத்தங்க இருக்கும்போதே அடுத்து வர்றது தான் வள்ளி அதான் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் வல்லினம் திரும்ப மிகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா இரண்டு பேர் கூட வன் வன்மையான பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் அதனால தான் இரண்டு பேர் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வன்தொடர் அதோடைய அவங்களோட தொடர் வந்து ஒரு வன்தொடராக இருக்கும் அந்த ஸோ அதனால் வன்தொடர் ஒரு குற்றியலைக்கிறது பின்னால் வரும் அப்புறம் அகர இகர அங்கே ஒரு அவங்க ஒன்று பேசுவாங்க இவங்க ஒன்று பேசுவாங்க தெய்வானே வள்ளி அதனால் அகர அகர இகர இ எச்சத்துக்கு பின்னும் வரும் அப்படிங்கிற ஞா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டும் அங்கே இங்கே பேசுகிறதுனால முருகன் என்ன பண்ணுறான்னா தவ முனிவர்கள் இருக்கக்கூடிய சாலைக்கு சென்றாங்க அதான் சால தவ அது ரெண்டு பேர் பேசுகிறனால சால தவ அப்படிங்க ஒரு சல் அப்படி போயிடுறாங்க அதனால தான் சால தவையினும் உரி சுற்றடுக்கு பின்னால் வலின மிகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுமே இப்படி ரெண்டும் கெட்டுருச்சே அப்படிங்க மாதிரி வரனால ஈருக்கட்ட எதிர்மறை பேரச்சத்துக்கு முன்னாலே வலின மிகும் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வலினம் மிகும் அப்படிங்கிறனால எழுத்து வந்து மிக் அதிகமாக தான் ஆகுது அதனால தான் இரண்டாம் நான் இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை விரியில் அந்த வேர்டு அந்த விரியினா என்ன சொல்கிறேன்னா விரியுது இப்போ ஒருத்தங்க இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் வர்றாங்க குடும்ப விரியுதுங்கிற மாதிரி விரியில் அதான் இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை விரியில் இரண்டாம் நமக்கு மிக இடங்களில் பாருங்கள் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகைன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க விரின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போது மிகும்போது வலினம் மிகும் இடத்துல தான் அந்த விரி இங்கே வேர்டு வரும் ரெண்டு நான்கு விரி வரும் ஓகே இது இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இங்கே என்னென்னா வலின மிகும் இடங்களில் அந்த இந்த எந்த அப்படி இப்படி வந்திருக்கு ஐ ஓ எடுத்து வந்திருக்கு ஓகேவா இதே இது பின்னால் எப்படி வரும் வலின மிக இடங்கள் எப்படி வரும்னா அவை இவை எவை அது இது எது அப்படின்னு வரும் அப்போது அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் இங்கே அந்த இந்த அப்படி வந்திருக்கு அப்படி இப்படின்னு வந்திருக்கு வலின மிக இடங்கள் அது அவை அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ல அங்கே அது இது எது அப்படின்னு வந்திருக்குல்ல அப்போ அங்கே தூ இங்கே எழுத்து வருது இங்கே அவை அப்படி இப்படி அவை இவை எவைன்னு வந்திருக்கு வை அப்படின்னு இருக்குது அப்போ துவைத்தால் இங்கே வேர்டை மட்டும் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துவைத்தால்னா தூ வை இந்த ரெண்டு வேர்டு லெட்டர் வருது அப்போ அந்த சுட்டெழுத்துக்களுக்கு பின்னும் அந்த வினா எழுத்துக்களை பின்னும்
அது போக வேறு என்னென்னா இங்கே எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஏன்னா ஒருத்தங்க இருக்கும்போது தான் வலின மிகுது அதனால தான் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் வருது இங்கே மிக இடங்கள் ரொம்ப ஈஸி எல்லாமே நம்ம இலக்கண குறிப்பில் வர மாதிரியே தான் வரும் வினைத்தொகை உண்மை தொகை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் என்னடா வேற்றுமை விரினா வலின மிகும் வேற்றுமை தொகைனா மிகாது அதுக்கப்புறம் வியங்கோல் வினை முற்று விழித்தொடர் இதில் முதலாம் வேற்றுமைனா என்ன சொல்லுவோம் விழி முதலாம் வேற்றுமைனா எழுவாய் வேற்றுமை அப்போ எழுவாய் தொடர்லையும் மிகாது கடைசி விழி தொடர்லையும் மிகாது வியங்கோல் வினை முற்று இது எல் இரட்டை கிழவி இது எல்லாமே இலக்கண குறிப்பாகவே வரும் வலின மிக இடங்கள் ஆனால் வலின மிகும் இடங்கள் அந்த மாதிரி வராது அந்த வலின மிகும் இடங்களுக்கு நான் சொன்ன ஸ்டோரியை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு ஒருத்தவங்க இதை சொன்னது அதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கஷ்டமான செக்ஷன் பாட் எதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஐடியாஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்